Fala galera, bem-vindos a Hotel Massa Perda! Maravilhosa! Obrigada, somos! Amiga, eu tô tentando gravar com você faz tempo, agora rolou. Agora rolou, graças a Deus! Graças a Deus! Amém! Presta atenção, vou começar com você já logo no pancadão. Ai meu Deus do céu! Já vai ser logo no pancadão. Ai. Cadê? Tá aqui. Cuidado, cuidado. Ó, eu tenho aqui 10 perguntas que eu pedi pra todos os seus fãs mandarem lá no meu Instagram. Pergunta, 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 pergunta. Tá. Amiga, vou começar. Tenho 10. Primeira, como você perdeu o bebê? Mini! Como eu perdi o meu bebê? Na verdade, eu nem lembro como eu perdi, mas eu acho que... Eu tava numa roda de, tipo, num grupinho de amigos que eu tinha na minha rua. E aí, minha mãe não deixava eu ir, tipo, eu tinha de brincar só na porta da minha casa. Ah. Se então, eu fosse mais pra baixo da esquina, minha mãe já soltava comigo. Aí tinha uma esquina que dava, tinha uma árvore assim que dava pra mim, né? Uhum. Eu toque de mar. Aí minha amiga ficou na porta da minha casa. Vendo que se minha mãe ia aparecer, e eu corri lá pra esquina pra dar um beijo. Amo. Aqui em São Paulo? Não, eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineira. Eu também. Você também? Eu Ai, também. Então, então fechou, nós temos um pro outro, então. Ô Mari, assim, quem é mais bom. é de Minas? Ó, eu, você, a Vivi, a Camila Lures, o Rangel, de Belo Horizonte, a Dani. Um monte, é, todo mundo de Minas. Eu não nasci em Belo Horizonte, eu nasci em Pouso Alegre. Mas eu morava em Minas, em Belo Horizonte. Nossa, eu nasci em Contagem, sabe onde que é sei, Contagem? Sei, Nasci em Contagem. E só... quantos anos você tinha no teu primeiro bebê? Eu tinha uns 10 anos. 10? Eu faço isso. E, e a tua primeira vez, você tinha quantos? A primeira vez eu tinha 15. 15? Foi na porta de casa também? Não! <risos> não, não foi na porta de casa. Foi com o namoradinho da época? Foi com o namoradinho da época. Amiga, ó, como você... Segunda pergunta. Como você descobriu que estava grávida? Então, eu... eu tava tentando já engravidar, já tinha uns dois meses. Tá. Eu tava tentando engravidar. E aí, eu comecei, eu não como fruta nem legume. São um fatos, sou ruim. Não como fruta nem legume, nenhum, nenhum mesmo. Mas isso interfere em engravidar? Não, é por, pelo fato de eu ter descoberto. E aí, eu tive Mas vontade... o que tem a ver no comer fruta e legume com engravidar? Você vai saber. Tá, cara. então fala. Porque eu comecei a ter vontade de comer é, amora. Entendeu? Entendi. E aí eu falei assim, gente, e agora? Eu, eu quero comer a mora. Aí eu fui e pedi um, 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 o pai da minha filha pra pular no pomar, que tinha assim, tinha um monte de amora, minha filha não quis. Aí uma amiga me apareceu, eu entrei, invadi o pomar, sentei embaixo do pé de amora e me acabei de comer a mora. Eu fui comendo, fui comendo. Aí minha amiga falou assim, você tá grávida? Eu falei, tô nada! No outro dia eu fui lá e fiz, era batata. Tava Cara, grávida. então é verdade que grávida tem uns desejos estranhos? É, menino, é verdade. Não que comer a mora seja mantinha, estranho, mas pra ela. Manteiga. Você comia manteiga? Não, melancia com manteiga. Tinha muita vontade de comer. Melancia com manteiga? É, juntos. Assim, que não. nojo! Tá doida. As, vem cá, logo quando você descobriu no início, você já gostou? Já. Porque você tava tentando, né? É, eu tava, já tava, era, tipo, meu desejo. Desde Ô, Mariana, que... você e o Matheus eram casados ou eram só namorados? Eram... É, a gente se juntou. Mas não era casado na igreja? Não, não era casado. Tá. Como que... Terceira pergunta. Como que você começou na internet? Aí eu comecei na internet através do, do meu namoro, né? com o pai da minha filha, ele foi me ensinando, eu não sabia de nada, eu era muito leiga na situação e tal, então a maioria das coisas que eu sei hoje é por ele, foi por ele mesmo que eu comecei e acabou dando certo. Tá, porque ele trabalhava e você começou a entrar nesse Isso. meio, aí você começou também. Acabei me apaixonando no meio. 
Quem é sua inspiração pra fazer os challenges? Minha inspiração... Eu acho que eu, que eu admiro muito é o Lucas Lucas. Que eu gosto muito dos challenges dele. Ele que, que, que começou aquele assim, não foi? É, foi. Tipo assim, eu acho muito da hora o challenge dele. Então direto eu vou lá. Sabe quem que eu adoro os challenges também, além de ser o dele? O da... Ai, meu Deus, ela é minha amiga, eu gravei com ela, ela mora no Rio. Li Lisa é... Marcelo. Hã? Lisa Marcelo. Amo. Mano, aquela menina, ela é sensacional. Sensacional. O challenge dela é... Eu nem, eu nem respiro nela não, porque eu sei que eu não vou chegar. Mas os seus são <risos> ótimos também, Mari, tá doida? Não, obrigada, eu sei, mas ela é sensacional, ela tá de parabéns. Quinta pergunta, hoje... Quem seria uma concorrente sua na internet? Quando eu falo concorrente, não é coisa ruim não, tá? É coisa boa, tipo assim, que menina que tem o mesmo perfil que o seu na internet? Que eu olho assim e ache... A Lisa! A Lisa? A Lisa. Boa. Ai. Sexta, como é sua relação hoje com o seu ex, o Matheus e o Urley? A minha relação com ele... A gente não conversa muito, tipo, sobre outros assuntos. É mais relacionado a Maria e Júlia mesmo. A gente tenta ter uma relação saudável no aniversário de um ano dela. A gente tentou ser o mais saudável possível. É lógico que, né, a gente não pode ficar muito assim, porque eu, pelo menos do meu lado, ainda tem... Né? Tem o quê? Você gosta dele, Mari? Ah, a gente tem um sentimento, né? Ah. Entendeu? Aí eu prefiro ter, conversar com ele só a questão mesmo da Maria Júlia. Só coisas necessárias. Tá. Sétima pergunta. Qual a chance de voltar com seu ex de 0 a 10? Meu Deus! Amiga, foi teus fãs que mandaram, tá? Ó. Mandaram tudo lá no meu Instagram. Reclama com eles. A chance de voltar de 0 a 10. Você voltaria se ele pedisse, Mariana? Meu Deus! Se ele fosse aí bater na tua casa agora e falasse Mariana, eu pensei bem, você é a mulher da minha vida, eu quero voltar. Matheus, mano, depende. Depende muito. Entendi. De depende muito, tipo... É muita coisa que envolve, muita coisa depende. Mas de 0 a 10, eu acho que 2%. Só 2? Acho que sim. E quanto que você gostaria? 10%. <risos> Amiga, tá. E quem terminou, ô, 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 Mariana? Ele... Ele terminou, ele que, que saiu de casa. Entendi. Bom, vou mudar de assunto então. Por mim, eu ficava perguntando um monte de coisa, um monte de coisa. Mas eu Pode vou pegar a leve. Pode perguntar, eu não ligo não. Quê? Pode perguntar, eu não ligo não. Quando, quando puder se conhecer, vamos conhecer nós duas? Vamos! Vamos! Quero muito! Você mora aqui em São Paulo, né? Moro em São Paulo, moro em Cotia hoje. Ai, Ami, vamos conhecer pra gente fofocar, muito. chorar por causa Quero de macho. Muito. Por que, que os machos faz isso com a gente, Mariana? Ai, eu vou falar de chorar, Matheus. Você tá chorando de verdade, não? Já desisti da vida. Uh. Eu vou chorar de verdade. Pelo amor de Deus, não chora, não. Não, jamais. Gente, eu vou pular, porque eu tô conhecendo ela hoje. Então não vou ficar perguntando só disso, não. Porque eu vi que os sentimentos dela ainda estão balançados. Então vou esperar com o tempo. Mas ela já respondeu. Achei legal o que você falou, que é 2% você gostaria que fosse 10%. Então já entendemos. Não, eu gostaria que fosse uns. uns 6. Aquela hora eu tava brincando. 6? 6. Tá. Oitava pergunta. Você já conheceu alguma outra pessoa depois que terminou? Teve, tem contatinho? Você terminou Não, quando, eu... Mariana? Hã? Você terminou em, em janeiro, fevereiro, em março? Em março. E você já tem outro contatinho, não? Não, eu sou muito tranquila em questão disso. Já me, tipo, me permiti conhecer outra pessoa, só que eu não... Não quer. 
É, no... Amiga, eu faz tudo no seu tempo. Curte é, você eu mesma. Eu sou... Eu, ultimamente, eu tenho pensado muito na minha filha, sabe? Melhor coisa. E, e eu não, não tô preparada ainda pra conhecer ninguém, pra ficar com ninguém. Eu sou muito... muito e você fica investigando pra saber se ele tá? Não, porque eu já sei. O que, que você sabe, Mariana? Entendi. Então, tudo que, 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 querendo ou não, tudo que ele faz, eu fico sabendo. Vou mudar de assunto. Ó, próxima. Nona pergunta. Por que você não segue homens no Instagram? Você não segue homem? Não. Por quê? O que, que acontece? Quando eu, eu, eu comecei a namorar com o Matheus, eu, eu e ele fez um combinado. Que, era, que na, ele não seguiria nenhuma mulher e eu não seguiria nenhum homem, questão de respeito mesmo. E aí, mantemos isso e quando terminamos, eu, eu acho que ele não viu necessidade de seguir, nem eu. Ele também não segue menina? Ele também não segue menina. Mas você não tem amigo gay, não? Não. Você não gosta de gay, não? Amo. Uai, mas como você não tem um amigo gay? Mas, eu não tenho um amigo gay porque aqui em São Paulo eu sou muito sozinha. Ah, entendi. Mas o combinado vai acontecer até quando isso? Não, até tipo... Se ele começasse a seguir uma menina, você ia ficar chateada? Hoje? É. Ah, eu não sei. Só ele não segue eu... a Anitta? Ele não segue a Beyoncé, a Fiana, nada? Não, ninguém. Nossa, então pelo... Amiga, pelo visto vocês ainda vão conversar. Não tá muito bem decidido esse término, né? Eu tô começando tipo, a aceitar muita coisa, sabe? Antes, no início eu não aceitava, não. Não aceitava mesmo e tal. Mas agora eu já tô mais. Já passaram quatro meses, então já tá. Já tá as coisas já estão mais serenas, já tô mais de boa, mais tranquilo. Última pergunta. Hoje, quem seria um crush pra você? Eita, hoje? Quem seria um crush pra mim? Hoje. Felipe Tito. Felipe Tito? Acho que sim. Olha, gostei. <risos> Maravilhosa. Galerinha, fica ligado que 5 horas, outro vídeo com a Mari. Fui.